సో హలో గాయస్ నా పేరు రాధే మీరు చూస్తున్నారు రెస్సెల్ తెలుగు ఛానల్ సో గాయస్ ఫస్ట్ అయితే మన రెస్సెల్ తెలుగు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ విష్ ఏ వెరీ హ్యాపీ దీపావళి గాయస్ ఈ దివాళీ పండుగ రోజు ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయండి ఫ్యామిలీతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయండి సో మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ విష్ ఏ హ్యాపీ దివాళి అండ్ బాస్ అంతేకాదంటే ఈరోజు చాలా అంటే చాలా మంచి మంచి అప్డేట్స్ ఉన్నాయన్నమాట చాలా ఉన్నాయి లైక్ అంటే ఈరోజు నేను మీ అందరికీ మన బ్లడ్ ల్యాండ్ ది అంటే మన రోమన్ రేన్స్ జిమ్యూస్ జేవుస్ వర్సెస్ న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ ది మ్యాచ్ కన్ఫర్మ్ అయింది కదా క్రౌన్ జూల్ కోసం సో ఈ మ్యాచ్ పైన బెట్టింగ్ ఓట్స్ వచ్చేసిన అనమాట సో ఈ బెట్టింగ్ ఓట్స్ గురించి నేను మీ అందరికీ ఇదే వీడియోలో అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను సో త్రోలెన్స్ మ్యాచ్ బెట్టింగ్ ఓట్స్ గురించి అప్డేట్ ఇస్తాను అనమాట అండ్ ఇంకా చాలా ఉంది చాలా అప్డేట్స్ ఉన్నాయి సో దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం కానీ ఫస్ట్ మెయిన్ అప్డేట్ ఏంటంటే మన ది ఆల్ మ్యాటీ బాబి లాస్ట్లీ ఫైనలీ ఏఈడబ్ల్యూలో డెబ్యూ చేసినారు అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫైనల్లీ అని ఎందుకు చెప్పినాను అంటే నేను మందే ముందే చెప్పినాను అండ్ మీ అందరు గుర్తుంటే గుర్తుందని చెప్పండి మన బాబి లాస్ట్లీ ఏఈడబ్ల్యూలో కనిపించిన కనిపించు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఎంవీపీ వెళ్ళిపోయినారు షెల్టన్ బెంజమిన్ అక్కడ వెళ్ళిపోయినారు అండ్ వాళ్ళు అక్కడ ఏఈడబ్ల్యూలో హర్డ్ బిజినెస్ వాళ్ళు ఫామ్ చేస్తున్నారని నేను మందే ముందే ఇన్ఫామ్ చేసినాను అండ్ ఫైనల్లీ మన బాబి లాస్ట్లీ మీరు వచ్చేసినారనమాట అండ్ వాళ్ళు బ్యాక్ టు బిజినెస్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆ హర్డ్ బిజినెస్ అనే పేరు అయితే వాళ్ళు యూజ్ చేయలేరనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంటే ఆ పేరు పైన మొత్తం ట్రేడ్ మాకు మన డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ దగ్గర ఉంది సో అందుకనే వాళ్ళు బిజినెస్ సెండికేట్ అని ఈ టైప్లో యూజ్ చేస్తారనమాట సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ అప్డేట్ ఏంటంటే మన బాబి లాస్ట్లీ ఎంవిపి షెల్టన్ బెంజిమర్ వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు మన ఏఈడబ్ల్యూలో మొత్తంగా వెళ్ళిపోయినారనమాట అండ్ ఇప్పుడు వీళ్ళు కొంతమంది చిన్న క్వశ్చన్ చిన్న చిన్న డౌట్ రావచ్చు అన్న బాబి లాస్ట్లీ ఎందుకు వెళ్ళిపోయిండు అసలు ఏందని సో చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బాబి లాస్ట్లీ మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూలో రిటర్న్ చేసిండు ఎందుకంటే బ్రోక్ లెజ్నర్తో ఫైట్ చేయనికి అండ్ మన పాత సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా బాగా తెలుసు మన బాబి లాస్ట్ గురించి నేను చాలాసార్లు చెప్పినా అనమాట ఇంతకు ముందు కొన్ని సంవత్సరాల ముందే సో బాబి లాస్ట్ మన డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అడుగు పెట్టినాడు మన బ్రోక్ లెజ్నర్తో ఫైట్ చేయడానికి ఒక డ్రీమ్ ఉండే అనమాట బాబి లాస్ట్ ఇది సో ఇప్పుడు ఆ డ్రీమ్ అంటే అది ఎప్పుడు నిజం అయిపోయింది బ్రాక్ లెజ్నర్తో ఫైట్ చేసినాడు మన బాబి లాస్ట్లీ సో మెయిన్ రీజన్ అయితే కథం అయిపోయింది అనమాట అండ్ రీసెంట్లీ బాబి లాస్ట్లీ చాలా చెప్పిన లైక్ నాకు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఇప్పుడు అంత అవకాశం ఇస్తలేదు కావాలని నాకు కొంచెం ఇంకా గుంజేస్తుంది ఈ టైప్ ఇప్పుడు కంపల్సరీ చెప్తారు బాస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ వద్దేసిన తర్వాత వేరే రెస్లింగ్ కంపెనీతో సైన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు కావాలని వేరే రెస్లింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ టైప్లో ఏమైనా చెప్పిస్తారా ఏదో ఏందో తెలీదు బట్ ఈ టైప్లో చెప్పినారు మన బాబి లాస్ట్లీ బట్ మెయిన్ అప్డేట్ ఏంటంటే ది ఆల్ మ్యాటీ బాబి లాస్ట్లీ ఏఈడబ్ల్యూలో డెబ్యూ చేసిన బాస్ సో బాబి లాస్ట్లీగా ఏఈడబ్ల్యూలో వెళ్ళిపోయినారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం మన మిస్టర్ మిక్ మ్యాన్ గురించి బాస్ రీసెంట్లీ ఏమైందంటే మిస్టర్ మిక్ మ్యాన్ పైన ఒక మంచి అప్డేట్ వచ్చిందనమాట అండ్ అప్డేట్ ఏంటంటే మన మిస్టర్ మిక్ మ్యాన్ న్యూ కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కంపెనీ అనగానే మీరు రెస్లింగ్ కంపెనీ అనుకోగల అంటే కానీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా కావచ్చు బట్ ప్రెసెంట్ కోసం అయితే అప్డేట్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయి అంటే మిస్టర్ మిక్ మ్యాన్ ఒక ప్రొడక్షన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ హబ్ కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అంటే టీవీ షోస్ మూవీస్ వెబ్ సిరీస్ ఇవన్నీ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారనే మాట అంటే ఒక సైడ్ ఒక అంటే ఒక టైప్లో అంటే ప్రొడక్షన్ హౌస్ అనుకోండి అదే అనుకోండి ఇది ప్రొడక్షన్ హౌసే సో ఇప్పుడు ఆ టైప్లో మన మిస్టర్ మిక్ మ్యాన్ మరొకసారి బిజినెస్లో దిగుతున్నారు సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి స్లోలీ స్లోలీ ఇప్పుడు వాళ్ళు మేబీ రెస్లింగ్కి ఏమైనా ప్రమోట్ చేయగలిగిన ఫీచర్ అంటే కానీ ఏమైనా కావచ్చు అండ్ మిస్టర్ మిక్ మ్యాన్ కొంచెం వెయిట్ చేస్తున్నారంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ కేసెస్ పడ్డాయి కదా సో ఆ కేసెస్ ఇంకా క్లియర్ కాలేదు సో ఆ కేసెస్ కొంచెం క్లియర్ కాగానే ఇంకా ఓపెన్గా కంపెనీకి మంచిగా ప్రమోట్ చేద్దామని ఆ టైప్లో వెయిట్ చేస్తున్నారంట మన మిస్టర్ మిక్ మ్యాన్స్ ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ ఓపెన్ అయితే దీని ఫీచర్లో ఇంకా చాలా జరుగుతాయి అనమాట సో చాలా అప్డేట్ వస్తాయి సో అవన్నీ అప్డేట్స్ నేను మీకు మన ఛానల్లో అప్డేట్ ఇస్తూనే ఉంటాను అండ్ బాస్ అంతేకాదు అప్డేట్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఇంకొక షాకింగ్ అప్డేట్ ఉంది అండ్ అది ఏంటంటే మన ది మామి రియా రిప్లీ అంటే ఆల్రెడీ మీరు నిన్నటి ఎన్ఎక్స్టి అవన్నీ చూసినా అంటే మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎన్ఎక్స్టిలో మన లీ మోర్గన్ రకిల్ రోడ్రిగసీలు చాలా భయంకరంగా అటాక్ చేసినారు రియా రిప్లీ మన మొత్తం బ్లడ్ అంటే చాలా భయంకరంగా అటాక్ చేసినారు అనమాట అండ
చూపించింది అంటే రియా రిప్లీ నిజంగానే ఇంజుర్డ్ ఉందంట ముందు నుంచి ఇంజుర్డ్ అనమాట సో ఆ ఇంజురీ నుంచి ఒక చిన్న టైం ఆఫ్ ఇయ్యనికి అంటే ఇంజురీ కోసం వచ్చిన టైం ఆఫ్ ఇస్తేనే కదా మన రియా రిప్లీ రికవర్ అవుతుంది సో ఆ టైం ఆఫ్ ఇయ్యనికి మనకి ఈ టైప్లో యాంగిల్ చూపించినారు అంటే ఎన్ఎక్స్ టీలు ఎంతో భయంకరంగా అటాక్ చేసినట్టు ఈ టైప్లో యాంగిల్ చూపించేసినారు రియా రిప్లీ చిన్న బ్రేక్లో పంపించేసినారు సో చూసిన ఇప్పుడు రియా రిప్లీ ఎప్పుడు వరకు రికవర్ వస్తుంది చూడాలి బట్ మా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అయితే చెప్పలేము ఎప్పుడు వరకు వస్తుందో మేబీ అని చెప్పలేము అని మా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అయితే మనందరికీ ఈ టైప్లో అప్డేట్ ఇస్తుంది సో మన మామి రియా రిప్లీ కొంచెం ఫాస్ట్గా రికవర్ అయిపోతే మంచి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను సో మీరేం అనుకుంటున్నారో మీరు కామెంట్స్లో కంపల్సరీ చెప్పండి అండ్ బాస్ అంతేకాదు మన లీ మోర్గన్ రీసెంట్లీ మా డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో న్యూ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసింది అంట ఎస్ రీసెంట్లీ మన లీ మోర్గన్ రివీల్ చేసింది అంటే ఒక రూమర్ అంటే ఒక రూమర్ ఏం కాదనమాట అంటే లీ మోర్గన్ సో ఏం అప్డేట్ ఇచ్చింది అండ్ అది ఏంటంటే రీసెంట్లీ మా లీ మోర్గన్ మా డబ్ల్యూడబ్ల్యూతో న్యూ కాంట్రాక్ట్ న్యూ మల్టీ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసింది అంట అండ్ మొత్తం ఐదు సంవత్సరాలది న్యూ కాంట్రాక్ట్ అంట సో ఇది అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే మా లీ మోర్గన్ ఇంకా ఐదు సంవత్సరాల వరకు మా డబ్ల్యూడబ్ల్యూలో కనిపిస్తుంది అండ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు రీసెంట్ టైంలో మా లీ మోర్గన్ చాలా చివరిస్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తుంది లీ మోర్గన్ రెస్లింగ్ అయినా సరే మై స్కిల్స్ అయినా సరే అండ్ డామినిక్తో కెమిస్ట్రీ అంటే ఇదంతా చాలా చివరిగా కష్టపడ్డది మా లీ మోర్గన్ సో మా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ చాలా నచ్చినట్టు ఉంది సో అందుకని మా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు డైరెక్ట్గా ఐదు సంవత్సరాలది కాంట్రాక్ట్ న్యూ డీల్ సైన్ చేసినారనమాట మన లీ మోర్గన్తో సో లీ మోర్గన్ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే ఐదు సంవత్సరాల డీల్ అంటే మామూలు మాట కాదనమాట అంటే మిలియన్ డాలర్స్ డీల్ ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు మన లీ మోర్గన్ ఫ్యాన్స్ అంటే మీరు ఎవరైనా లీ మోర్గన్ ఫ్యాన్స్ ఉంటే మీ కోసం చాలా మంచి గుడ్ న్యూస్ బట్ ఇప్పుడు నేను మీ అందరికి సత్రాలెన్స్ ఫ్యాన్స్ కోసం ఒక చిన్న బ్యాడ్ న్యూస్ ఇస్తాను అండ్ ఆ బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే చూడండి సత్రాలెన్స్ వర్సెస్ మన బిగ్ బ్రాన్స్ అనేది మ్యాచ్ ఉంది మన క్రాన్ జూలే మ్యాచ్ సెట్ అయిపోయింది అండ్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు రా షోస్లో చాలా జబరస్గా బ్రాల్స్లో కనిపిస్తున్నారు చాలా మజా వస్తుంది ఇలా ఫ్యూడ్లో చాలా మంచి బ్రాల్ మనకి చూడడానికి దొరుకుతుంది సెత్ అండ్ మన బ్రాన్స్ రెడ్ మధ్యల అంత బాగానే ఉంది బట్ బెట్టింగ్ గోడ్స్ గురించి మాట్లాడితే బెట్టింగ్ గోడ్స్ ఏమంటున్నాయి అంటే ఈ మ్యాచ్లో అంట మన సెత్ రాలెన్స్ ఓడిపోతారంట అండ్ ఈ మ్యాచ్లో గెలుస్తారు మన బిగ్ బ్రాన్సన్ రీడ్ అని బెట్టింగ్ గోడ్స్ చెప్తున్నాయి బట్ నేనేమంటున్నాను అంటే కొంచెం ఆగుదాం ఇంకా ఎందుకంటే మన బెట్టింగ్ గోడ్స్ అంటే ఒక్కోసారి గంట రెండు గంటలు చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట అండ్ క్రాంజుల్ కోసం ఇంకా వన్ టూ డేస్ టైం ఉంది సో అప్పుడు అది చూద్దాం నేను మళ్ళీ ఒకసారి మన బెట్టింగ్ గోడ్స్ గురించి క్రాంజుల్ కంటే ముందు మీ అందరికి నేను ఒక వీడియో వేసి అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను బట్ ప్రెసెంట్ కోసం షాకింగ్ ఏంటంటే బెట్టింగ్ గోడ్స్లో సత్రాలెన్స్ ఎంకలు ఉన్నారు బాస్ అంటే బిగ్ బ్రాన్స్ రీడ్ గెలుస్తారంట బెట్టింగ్ గోడ్స్ ప్రకారం అండ్ సత్రాలెన్స్ ఓడిపోతారంట సో ఇది నిజంగా చాలా షాకింగ్ అనిపించింది నాకైతే సో ఇప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుందో మీ కామెంట్లు ఎప్పుడు అండి సెత్ రాలెన్స్ ఒకవేళ ఓడిపోతే నిజంగానే మంచిగా ఉంటుందా అంటే రీసెంట్ టైంలో మన సెత్ రాలెన్స్ చాలా కష్టపడుతున్నారు బాస్ అంటే మీరే చూడండి అంటే అసలు మెయినియా టైంలో ఇంజుర్డ్ ఉండే మన సెత్ రాలెన్స్ అండ్ ఇంజుర్డ్ ఉన్నా సరే కోడి రోడ్స్ కలిసి ఫైట్ చేసిన అనమాట దాని తర్వాత అంటే ఒక టెక్టి మ్యాచ్లో ఫైట్ చేసినారు దాని తర్వాత ఒక సింగిల్స్ మ్యాచ్లో ఫైట్ చేసినారు చాలా కష్టపడ్డారు అండ్ ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు అంటే ఏదో సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ కోసం ఎయిట్ మంత్స్ కోసం మాయమైపోలేదు వన్ టూ మంత్స్ మాయమైపోతున్నారు అండ్ మొలకసారి వచ్చి మన అందరికీ ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి పర్సన్కి ఎందుకు ఈ టైప్లో బుక్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు బిగ్ బ్రాన్స్ రైడ్ బి ఒక మంచి సూపర్ స్టార్ అంటే ఫ్యూచర్లో మంచి పుష్ రావాలంటే అంటే మన బిగ్ బ్రాన్స్ రైడ్ గెలవాల్సిందే బట్ నేనేమంటున్నా అంటే సరే ఈ మ్యాచ్ ఒకవేళ బిగ్ బ్రాన్స్ రైడ్ గెలిచినా ఈ మ్యాచ్ అంత సింపుల్గా ఉండొద్దు అండ్ సెత్ రాలెన్స్ క్లీన్గా ఓడిపోయద్దు అండి క్లీన్గా ఓడిపిస్తే అంత నచ్చదు అనమాట ఎందుకంటే అక్కడ బీస్ట్ స్లేయర్ కదా సెత్ రాలెన్స్ అంటే మాల్ మాట కాదు కదా సో ఒక రేంజ్ చూపిస్తే మంచిగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీనిపైన మీరేమంటారో మీరు నా కామెంట్స్లో కంపల్సరీ చెప్పండి అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒక అంటే మన అప్డేటెడ్ మ్యాచ్ కార్డ్ పైన ఒక కనేస్తాం అనమాట టోటల్ ఇప్పుడు ఎన్ని మ్యాచెస్ అఫీషియల్ ఉన్నాయో ఒక అంటే చిన్న కనేస్తాం మన అప్డేటెడ్ మ్యాచ్ కార్డ్ పైన అంటే మన క్రాంజుల్ మ్యాచ్ కార్డ్ పైన సో మనకి క్రాంజుల్లో కోడి రోడ్స్ వర్సెస్ గుంతర్ వజ్జలా ఒక జివర్ చాంపియన్స్ చాంపియన్ మ్యాచ్ చూడడానికి వస్తే ఫర్ మన క్రాంజుల్ చాంపియన్షిప్ మన లీ మోర్గన్ వర్సెస్ నాజాస్ మ్యాచ్ ఇది ఒక చాంపియన్స్ చాంపియన్ మ్యాచ్ ఫర్ మన
మన చల్సీ గ్రీన్ పైపర్ నివిన్ మ్యాచ్ అనే మాట ఇది ఒక జబర్దస్త్ మ్యాచ్ ఉంటే మన ఉమెన్స్ ది అండ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడితే రోమన్ రేన్స్ అండ్ మన ది ఊసోస్ వర్సెస్ ద న్యూ బ్లడ్ లైన్ మ్యాచ్ అంటే ఒరిజినల్ బ్లడ్ లైన్ వర్సెస్ న్యూ బ్లడ్ లైన్ బట్ ఇది మొత్తంకి బ్లడ్ లైన్ అని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇంకా న్యూ మెంబర్స్ బి యాడ్ అవుతారు అనమాట కానీ ప్రజెంట్ కోసం అయితే మనం చెప్పొచ్చు ఒక టైప్లో అంటే ఒరిజినల్ బ్లడ్ లైన్ వర్సెస్ న్యూ బ్లడ్ లైన్ మ్యాచ్ ఉందనమాట సో ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ కార్డు గురించి నేను మీ అందరికి ఎందుకు ఇప్పుడు అప్డేట్ ఇచ్చినానంటే మీకు ఒకటి అర్థం కావాలి అండ్ అది ఏంటంటే మన సోషల్ మీడియాలో ఆల్రెడీ కోడి రోడ్స్ ఫ్యాన్స్ అండ్ మన రోమన్ రెన్స్ ఫ్యాన్స్ మళ్ళొకసారి సోషల్ మీడియాలో ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారంటే కోడి రోడ్స్ మెయిన్ ఛాంపియన్ అండ్ ఛాంపియన్స్ ఛాంపియన్ మ్యాచ్ ఉందనమాట గుంతర్వి మెయిన్ ఛాంపియన్స్ ఇలా మ్యాచ్కి మెయిన్ ఈవెంట్లు పెడితే మంచిగా ఉంటుంది మెయిన్ ఈవెంట్లు పెడితే మంచిగా ఉంటుంది అని కొంతమంది ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ అనేమాట అండ్ కొంతమంది ఫ్యాన్స్ ఏమంటున్నారంటే మెయిన్ ఛాంపియన్ ఎవరున్నా సరే రోమన్ రేన్స్ మెయిన్ ఈవెంట్ సూపర్ స్టార్ రోమన్ రేన్స్ చాలా చేసినాడు రోమన్ రేన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైటిల్ డ్రాప్ చేసిన చాలా పెద్ద మాట అనమాట సో ఇప్పుడు రోమన్ రేన్స్ లాంటి సూపర్ స్టార్ తిరిగి వచ్చేసినాడు అండ్ క్రౌన్ జూల్ కోసం ఒకటిసారి బుక్ చేస్తున్నారు సో రోమన్ రేన్స్ మెయిన్ ఈవెంట్లో ఫైట్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని కొంతమంది ఫ్యాన్స్ చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు మీరేమంటున్నారు అంటే మన రసదలు ఫ్యామిలీ ఏం చెప్తుంది అంటే మన రసదలు ఫ్యామిలీ థింకింగ్ అంటే మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు మీరు కామెంట్లు చెప్పండి అంటే క్రౌన్ జూల్లో కోడి రోడ్స్ వర్సెస్ గుంతర్ మ్యాచ్ మెయిన్ ఈవెంట్ మ్యాచ్ జరిగితే మంచిగా ఉంటుందా లేదంటే క్రౌన్ జూల్లో మన రోమన్ రేన్స్ టీమ్ అంటే మన రోమన్ రేన్స్ యూసెస్ వర్సెస్ న్యూ బ్లడ్ అండ్ మ్యాచ్ అంటే ఈ మ్యాచ్ మెయిన్ ఈవెంట్లో జరిగితే మంచిగా ఉంటుందా మీరు ఏ మ్యాచ్కి క్రౌన్ జూల్లో మెయిన్ ఈవెంట్లో చూడాలనుకుంటున్నారో మీరు కామెంట్స్లో కంపల్సరీ ఆన్సర్ ఇవ్వండి బాస్ ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో ఆల్రెడీ చాలా తమాషాలు జరుగుతున్నాయి అనమాట అంటే ఎవరు మెయిన్ ఈవెంట్లో ఫైట్ చేస్తారు ఎవరు మెయిన్ ఈవెంట్లో ఫైట్ చేస్తారు అని చాలా తమాషాలు జరుగుతున్నాయి అండ్ నేను అదే ముందు చెప్పిన రోమన్ రేన్స్కి మ్యాచ్లో మేబీ ఈ మెయిన్ ఈవెంట్ రీజన్ వల్ల యాడ్ చేస్తారు లేదు అనుకుంటా అని చెప్పినా బట్ ఒక్కటేసారి యాడ్ చేసినారంటే కానీ ఏమైనా కావచ్చు ఓకే సో అందుకని ఇప్పుడు మీరేమంటారో మీరు కామెంట్స్లో కంపల్సరీ చెప్పండి అండ్ బాస్ అంతేకాదు కోడి రోడ్స్ అంటే రీసెంట్లీ కోడి రోడ్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది కోడి రోడ్స్ రీసెంట్లీ రిటైర్మెంట్ గురించి మాట్లాడినారనమాట కోడి రోడ్స్ ఏమన్నారంటే కోడి రోడ్స్ మంత్స్లో ఒక ఏజ్ ఫిక్స్ ఉందంట అంటే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు మన కోడి రోడ్స్ రెగ్యులర్గా ఫైట్ చేస్తారంట ఫుల్ టైమ్ సూపర్ స్టార్ లాగానే కనిపిస్తారంట ఇప్పటి వరకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు మన కోడి రోడ్స్ బాగానే యాక్టివ్ ఉంటారు అనమాట అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ మన కోడి రోడ్స్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మన కోడి రోడ్స్ మేబీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నా రిటైర్మెంట్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కోడి రోడ్స్ మైండ్లో ఒక ఫిక్స్ ఉందంట ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకే పని చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకే ఫైట్ చేయాలి అని మన కోడి రోడ్స్ మనసులో ఉందంట అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏజ్ గురించి మాట్లాడితే థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ అనమాట మన కోడికి ఏజ్ సో ఇంకో ఐదు ఆరు సంవత్సరాల వరకు మన కోడి మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూలో రెగ్యులర్గా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా అంటే కన్ఫామ్ రెగ్యులర్గా అని చెప్పలేము ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫైట్ చేస్తారని చెప్పినారు చూద్దాం సో ఇంకోటి మెయిన్ ఏంటంటే మన కోడి రోడ్స్ హీల్టన్ వి ఉంది ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటే ఇప్పుడు కోడి రోడ్స్ బేయి ఫేస్ సూపర్ స్టార్ లాగా ఉంటేనే ఇప్పుడు ఇంత తమాషాలు అవుతున్నాయి సో మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి కోడి రోడ్స్ హీల్టన్ చేసినప్పుడు ఏ లెవెల్ ఉంటుంది ఆ హీల్టన్ అండ్ ఏ లెవెల్ వెళ్ళిపోతుందో మీరు ఆలోచించండి అంటే కోడి రోడ్స్ హీల్టన్ మహమ్మూద్ ఉండదు అంట ఇంతకుముందు మన అండర్ టైకర్ లాంటి సూపర్ స్టార్ బి చాలా క్లియర్లీ చెప్పినారు మీద గుర్తుండొచ్చు అంటే కోడి రోడ్స్ బేయి ఫేస్ అనేది ఇట్లా ఉందంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఒకవేళ హీల్టన్ చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని మన అండర్ టైకర్ లాంటి సూపర్ స్టార్ చెప్పినారు అండ్ నిజం చెప్పాలంటే చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కోడి రోడ్స్ హీల్ టైం కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ ఐదు ఆరు సంవత్సరాల్లో మన కోడి రోడ్స్ హీల్ టైం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల్లో అంటే అది ఎప్పుడైనా కావచ్చు మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కావచ్చు అంటే కోడి హీల్ టైన్ ఎప్పుడైనా కావచ్చు అనమాట బట్ ఉంది కోడి హీల్ టైన్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయంట బట్ చూడాలి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ కరెక్ట్గా ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తో చూడాలి సో మీరు చెప్పండి మీరు కోడి రోడ్స్కి యాజ్ ఏ బే ఫేస్ సూపర్ స్టార్ లాగానే చూడాలనుకుంటున్నారా లేదంటే ఇంకో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల్లో మన కోడి రోడ్స్ హీల్ టైన్ చేస్తే మంచిగా ఉంటుందా మీకు ఏమనిపిస్తుందో బాస్ మీరు నా
అన్నమాట ఫస్ట్ ఒక యాంగిల్ చూపిస్తారు అట్లా శామిజేన్ మేబీ న్యూ బ్లడ్ లైన్ సైడ్ ఉన్నారేమో అని అట్లా చూపించి ఒకటిసారి శామిజేన్ ఒరిజినల్ బ్లడ్ లైన్లు వచ్చిన రావచ్చు అని ఏమంది ముందు చెప్పినాను సో చూద్దాం ఏమవుతుందో ఇప్పుడు న్యూ బ్లడ్ లైన్లు వెళ్తే ఇక శామిజేన్ హీల్టన్ అయిపోతుంది లేదంటే మన శామిజేన్ ఒరిజినల్ బ్లడ్ లైన్ వస్తుందని మనకైతే ప్రజెంట్ కోసం అయితే ఇలాంటి రూమర్స్ వస్తున్నాయన్నమాట అండ్ క్రాన్ జూన్లో మేబీ ఒక సర్ప్రైజ్ కావచ్చు అంట ఎస్ క్రాన్ జూన్లో ఒక మంచి సర్ప్రైజ్ ఉన్నా ఉండొచ్చు అని ఇలాంటి రూమర్స్ ఉన్నాయి బట్ మన సోలో సికో మాత్రం మ్యాన్ గేమ్స్ చాలా జబరస్ ఆడుతున్నారు బో సోలో సికో కావాలని కొన్ని స్టోరీస్లో ఇవన్నీ ఫొటోస్ షేర్ చేస్తున్నారు మ్యాన్ గేమ్స్ బాగానే ఆడుతున్నారు మన సోలో సిఖోవా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాం రోమన్ రేన్స్ ది ఊసోస్ వర్సెస్ న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ మ్యాచ్ బెట్టింగ్ ఓడ్స్ గురించి ఒరిజినల్ బ్లడ్ ల్యాండ్ వర్సెస్ న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ మ్యాచ్ ఒక సిక్స్ మ్యాన్ ట్యాక్ టీమ్ మ్యాచ్ బెట్టింగ్ ఓడ్స్ గురించి అండ్ బాస్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి మీకేమనిపిస్తుంది ఈ మ్యాచ్లో ఎవరు గెలుస్తారు అండ్ బెట్టింగ్ ఓడ్స్ ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా ఫస్ట్ మీకేమనిపిస్తుందో మీరు ఈ వీడియోకి ఇక్కడే ఆపేసి మీరు ఒకసారి కామెంట్ చేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు కామెంట్ చేసినారంటే ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాను చూడండి బెట్టింగ్ ఓడ్స్ ఈ మ్యాచ్లో సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి బ్లడ్ ల్యాండ్ కి బట్ ఏ బ్లడ్ ల్యాండ్ కి అంటే న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ కి అంటే మన ఒరిజినల్ బ్లడ్ ల్యాండ్ కి బెటింగ్ ఓడ్స్ సపోర్ట్ చేస్తలేవు న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి సో దీని అర్థం ఏంటంటే బెటింగ్ ఓడ్స్ ప్రకారం రోమన్ రేన్స్ అండ్ ది ఊసోస్ ఈ మ్యాచ్ లో ఓడిపోతారంట అండ్ బెటింగ్ ఓడ్స్ ప్రకారము ఈ మ్యాచ్ లో న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ గెలుస్ అంటే సోలో సికో అది బ్లడ్ ల్యాండ్ గెలుస్తుంది అంట సో ఇప్పుడు మీరేమంటారు అంటే నిజంగా షాకింగ్ ఉంది బట్ మనం కొంచెం వెయిట్ చేయాలి బాస్ ఎందుకంటే ఇంకా వన్ టూ డేస్ టైం ఉంది మన క్రాన్ జూల్ కోసం అండ్ ఈ వన్ టూ డేస్ ఇంకా ఏమైనా కావచ్చు అనే మాట సో మనం కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం ఇంకా ఎప్పుడో కాదు సాటర్డే నైట్ ఉంటుంది అనమాట మన క్రాన్ జూల్ సో సాటర్డే నైట్ కోసం మనం వెయిట్ చేద్దాము అండ్ నేను మీ అందరికీ మరొకసారి సాటర్డే రోజే ఒక అంటే మన స్మాక్ డౌన్ హైలైట్స్ తర్వాత ఇంకో వీడియోలో నేను మీ అందరికీ అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట బెట్టింగ్ ఓడ్స్ ఫ్రెష్ బెట్టింగ్ ఓడ్స్ గురించి నేను మీ అందరికీ క్రాన్ జూల్ రోజే అప్డేట్ ఇచ్చేస్తాను బట్ ప్రెసెంట్ కోసం అయితే బెట్టింగ్ ఓడ్స్ న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి మన ఒరిజినల్ బ్లడ్ ల్యాండ్ కి సపోర్ట్ చేస్తలేవు సో ఇది కొంచెం షాకింగ్ ఉంది సో బెట్టింగ్ ఓడ్స్ చేంజ్ అయిపోతేనే మంచి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఒకవేళ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇందాక అని చెప్పినా కదా ఒక మంచి సర్ప్రైజ్ ఉన్నా ఉండొచ్చు ఒక సర్ప్రైజ్ ఉంటుందంట చాలా తమాషలు జరుగుతా ఉంటాయి ఈ మ్యాచ్ లో అంత నీట్ గేమ్ ఉండదంట కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ ఉంటుంది మేబీ ఒక న్యూ బ్లడ్ ల్యాండ్ మెంబర్ లేదంటే ఏమైనా కావచ్చు అనమాట సో మనం చూద్దాం కొంచెం వెయిట్ చేద్దాం సో మీకేం అనిపిస్తుందో మీరు నా కామెంట్స్లో కంపల్సరీ చెప్పండి బాస్ అండ్ ఈ వీడియో మీకు కొంచెమైనా నచ్చితే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్లో షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ గంటని కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి బాస్ ఎందుకంటే మీరు ఆ గంటని ప్రెస్ చేస్తేనే నేను ఎప్పుడైనా వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే ఫోన్లో ఆటోమేటిక్గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పుడు వాకి డూ whatever you want to do guys bye